সুপ্রিয় বন্ধুরা এইচএসসি আইসিডি ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম এখন আমি ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং এইচটিএমএল থেকে রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার উনিশে আসা একটি সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান করব আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভালোভাবে বোঝার জন্য ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন উদ্দীপক উদ্দীপকে দুটি দৃশ্যকল্প দেওয়া আছে দৃশ্যকল্প এক দৃশ্যকল্প দুই দৃশ্যকল্পে এক একটি টেবিল দেওয়া আছে দৃশ্যকল্পে দুইয়েও একটি টেবিল দেওয়া আছে ক ওয়েবসাইট কি খ ডোমেন নেম অদ্বিতীয় ব্যাখ্যা করো গ দৃশ্যকল্প এক এর প্রথম লাইন সবচেয়ে বড় দ্বিতীয় লাইন সবচেয়ে ছোট হেডিং এবং তৃতীয় লাইন প্যারাগ্রাফ দিয়ে এইচ টি এম এল কোড লিখো ঘ দৃশ্যকল্প দুই এর টেবিল তৈরির এইচ টি এম এল কোড লিখো যেখানে বুক এ ক্লিক করলে বুক ডট কম ওয়েবসাইটটি চালু হবে ক ওয়েবসাইট কি উত্তর একই ডোমেনের অধীনে একাধিক ওয়েব পেজের সমষ্টি হল ওয়েবসাইট বন্ধুরা বেশ কয়েকটি ওয়েব পেজ এক হয়ে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করে যে ওয়েব পেজগুলো একটি মাত্র ডোমেনের অধীনে থাকে খ ডোমেন নেম অদ্বিতীয় ব্যাখ্যা করো উত্তর আইপি অ্যাড্রেসকে সহজে ব্যবহার করার জন্য ইংরেজি অক্ষরের কোনো একটি নাম ব্যবহার করা হয় ক্যারেক্টার ফর্মে দেওয়া এরূপ নামই ডোমেন নেম প্রতিটি ডোমেন নেম ইউনিক এবং এর সাথে একটি ইউনিক আইপি অ্যাড্রেস বরাদ্দ করা হয় একটি ডোমেন নেম সার্ভারে রেজিস্ট্রেশন করলে তা সারা বিশ্বে ওয়াদ্বিতীয় নামে চিহ্নিত হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ওই অ্যাড্রেসটি আর অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারে না বন্ধুরা আইপি অ্যাড্রেসের পরিবর্তে ডোমেন নেম ব্যবহার করা হয় আইপি অ্যাড্রেস কোডের মাধ্যমে থাকে কিন্তু কোডগুলো মনে রাখা অনেক কঠিন ও জটিল কিন্তু ডোমেন নেম মনে রাখা সহজ এটি অক্ষরে দেওয়া থাকে তাই আইপি অ্যাড্রেসের পরিবর্তে ডোমেন নেম ব্যবহার করা হয় একটি ডোমেন নেমের সাথে অন্য একটি ডোমেন নেমের মিল নেই ডোমেন নেম একটি ইউনিক বা অদ্বিতীয় যেমন আমাদের মোবাইল নাম্বার একজনের মোবাইল নাম্বার অন্য কারো মোবাইল নাম্বারের সাথে মিল নেই তেমনি একজনের ডোমেন নেম অন্য একজনের ডোমেন নেমের সাথে কোনো মিল পাওয়া যায় না এটি একটি অদ্বিতীয় গ দৃশ্যকল্প এক এর প্রথম লাইন সবচেয়ে বড় এবং দ্বিতীয় লাইন সবচেয়ে ছোট হেডিং এবং তৃতীয় লাইন প্যারাগ্রাফ দিয়ে এইচ টি এম এল কোড লিখো বন্ধুরা আমরা আবার দৃশ্যকল্প একে ফিরে আসি এটি হচ্ছে দৃশ্যকল্প এক যা একটি টেবিল ওয়েলকাম আইসিডি ক্লাব ওয়েলকাম আইসিডি ক্লাব একই হেডিং দুইটা কিন্তু প্রথমটা হচ্ছে অনেক বড় অক্ষরে লেখা এবং দ্বিতীয়টা একটু ছোট অক্ষরে লেখা মাঝখানে জায়গায় একটু ফাঁক আছে প্যারাগ্রাফ দিয়ে এ বেস টু বি স্কোয়ার এখন এইটার এইচ টি এম এল কোড আমরা নির্ণয় করব উত্তর দৃশ্যকল্প এক এর প্রথম লাইন সবচেয়ে বড় দ্বিতীয় লাইনে সবচেয়ে ছোট হেডিং এবং তৃতীয় লাইন প্যারাগ্রাফ দিয়ে এইচ টি এম এল কোড নিম্নরূপ বন্ধুরা এটা দৃশ্যকল্প এক এর জন্য এইচ টি এম এল কোড যেহেতু আমরা এইচ টি এম এল কোড লিখতেছি তাহলে প্রথমেই লিখতে হবে এইচ টি এম এল ট্যাগ তারপরে শুরু করতে হবে বডি ট্যাগ বডি ট্যাগ দিয়ে শুরু করতে হবে বডির ভিতর দুইটা হেডিং আছে প্রথম হেডিংটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় তাই এখানে এইচ ওয়ান ট্যাগ ইউজ করতে হবে ওয়েলকাম আইসিটি ল্যাব এইচ ওয়ান ট্যাগ ক্লোজিং তাহলে ওয়েলকাম আইসিটি ল্যাব প্রথম হেডিংটা সবচেয়ে বড় হলো এখন আসি দ্বিতীয় হেডিংয়ে যেহেতু দুইটা হেডিং আছে দ্বিতীয় হেডিংয়ে এই সিক্স ট্যাগ ইউজ করা হয়েছে কারণ উদ্যোগকে বলা হয়েছে দ্বিতীয় হেডিংটা হচ্ছে সবচেয়ে ছোট হেডিং আর সবচেয়ে ছোট হেডিং এর জন্য এই সিক্স ট্যাগ ইউজ করতে হয় আর এখানে এই সিক্স এই সিক্স ট্যাগ ক্লোজিং তারপরে বলছে তৃতীয় লাইন তৃতীয় লাইন প্যারাগ্রাফ দিয়ে লিখতে হবে তাই পি ট্যাগ ইউজ করা হয়েছে তারপর তৃতীয় লাইনে আমরা একটু দৃশ্যকল্প একে আবার ফিরে আসি তৃতীয় লাইনে বন্ধুরা দেখো এ টু বি স্কোয়ার টুটা নিচে বেজে আছে টু এবং স্কোয়ারটা আছে উপরে তাহলে নিচে যদি কোনো অক্ষর থাকে তাহলে সেটা সাব ট্যাগ বা সাবস্ক্রিপ্টেড ট্যাগ ইউজ করতে হয় আর উপরে যদি কোনো অক্ষর থাকে তাহলে সুপারস্ক্রিপ্টেড ট্যাগ ইউজ করতে হয় তাহলে এ সাবস্ক্রিপ্টেড ট্যাগ টু সাবস্ক্রিপ্টেড ট্যাগ ক্লোজ তারপরে বি আসলো বি এর উপরে স্কোয়ার ছিল তাই টু কে সুপারস্ক্রিপ্টেড ট্যাগের ভিতর রিখলাম তারপর পি ট্যাগ ক্লোজিং তারপর বডি ক্লোজিং এইচটিএমএল ক্লোজিং ট্যাগ এটাই বন্ধুরা দৃশ্যকল্প একের জন্য 
HTML code. घ दृश्य कल्प दुई एड टेबिल तैर एच टी एम एल कोड लिखो जेखने बुक ए क्लिक कर ले बुक डट कम वेबसाइटी चालू हो बंधुरा उद्दीपक दृश्यकल्प दुए फिर आसलम दृश्यकल्प दुए एक टेबिल देव आेबिल एक मात्र शाड़ी देव आई टेबिले दुईटी घर बाईटी सेल देव आ प्रथम सेलर भर बुक देव आ बुकटी मज बराबर देव आ এবং বলছে এই বুকে যদি মাউসের কার্সন নিয়ে ক্লিক করা হয় তাহলে যেন বুক ডট কম ওয়েবসাইটে চলে যায় আর দ্বিতীয় ছেলে বা দ্বিতীয় ঘরে একটি বইয়ের ছবি দেওয়া আছে যেই ছবির নাম বুক ডট জে পি জে এখন আমরা এই পুরো টেবিলের জন্য একটি এইচ টি এম এল কোড তৈরি করব বন্ধুরা এখন আমরা দৃশ্যকল্প দুই এর জন্য এইচ টি এম এল কোড লিখব जेहेतु हमें एच टी एम एल कोड लिखते तथम आसबी टी एम एल टैग हमें जानी जेको एच टी एम एल कोड लिखते बेस किस टैगर माध्यम लिखते हैं तई प्रथम आसल एच टी एम एल टैग तर बडी आसब बडी आसार जो बडी टैग यूज करते एक टेबिल आदर तेबिलर जो एक टेबिल टैग आस टेबिले एट्रीब्यूट हे बॉर्डार बॉर्डार आन जा डबल कोटेडर भर লিখতে হবে তারপরে আমাদের একটি শাড়ি আছে তাই শাড়ির জন্য টিয়ার ট্যাগ বা টেবিল রো ট্যাগ ইউজ করতে হবে এই শাড়ির ভিতরে দুইটি সেল আছে বা দুইটি ঘর আছে তাই টেবিল সেলের জন্য টিডি ট্যাগ ইউজ করতে হয় আমাদের দুইটি টিডি ট্যাগ ইউজ করেছি প্রথম সেলের জন্য টিডি ট্যাগ আসলো এবং অ্যালাইন সেলের ভিতর যে লেখাটা আছে লেখাটা কোথায় আছে এটা বর্ণনা করে হচ্ছে অ্যালাইন অ্যালাইন হচ্ছে সেন্টার লেখাটা মাঝখানে আছে এবং বলছে যে প্রথম সেলের যে লেখাটা আছে বুক এই বুকে ক্লিক করলে যেন বুক ডট কম ওয়েবসাইটে চলে যায় এটার জন্য একটি এ ট্যাগ বা অ্যাঙ্কার ট্যাগ ইউজ করতে হবে এ ট্যাগ হচ্ছে লিঙ্ক তৈরি করে এইচ ই আর এফ অ্যাট্রিবিউট এইচ ই আর আর এফ হচ্ছে হাইপার লিঙ্ক রেফারেন্স লিঙ্কটা কোথায় যাবে এটা হচ্ছে বুক ডট কমে যাবে কোথায় ক্লিক করলে যাবে বুকে ক্লিক করলে যাবে তাই বুক লেখা হয়েছে অ্যাঙ্কার ট্যাগের ভিতরে বুক লেখা হয়েছে অ্যাঙ্কার ট্যাগ শেষ প্রথম সেলের কাজও শেষ তাই ক্লোজিং ট্যাগ আসলো এখন আসি বন্ধুরা দ্বিতীয় সেলে দ্বিতীয় সেলের জন্য আরেকটি টিডি ট্যাগ ইউজ করলাম দ্বিতীয় সেলের যে লেখাটা আছে লেখাটা আছে হচ্ছে মাঝখানে তাই অ্যালাইন অ্যাক্টিভিউট হবে সেন্টার দ্বিতীয় সেলে একটি ইমেজ আছে তাই আইএমজি ট্যাগ ইউজ করলাম এবং অ্যাক্টিভিউট এসআরসি বা সোর্স ইউজ করলাম যে কোথার থেকে ইমেজটা আসবে ইমেজটা হলো বুক ডট জেপিজে কারণ ইমেজটির নাম হচ্ছে বুক ডট জেপিজি একে এলটি বা অল্টারনেটিভ অ্যাক্টিভিউট ইউজ করা হয়েছে অল্টারনেটিভ অ্যাক্টিভিট ইউজ করা হয় হচ্ছে ইমেজটা প্রদর্শনের জন্য এ এল টি ইকুয়াল বুক ডট জে পি জে বুক ডট জে পি জি এই ইমেজটি প্রদর্শন করবে ডিটো টেবিলের কাজও শেষ ক্লোজিং টিডি ট্যাগ টিআর ক্লোজিং টেবিলও ক্লোজিং বডি ক্লোজিং এস টি এম এল ক্লোজিং